Hello, teacher. How are you? Welcome. Fine, and you? Excellent, thank you, Donina. A good day, a good night too. So very nice. How are you also, uh, Veronica? Always on time, always, always on time. That's good. That's good. Siempre hey, a tiempo. Teacher. Siempre a tiempo ustedes, otro nivel. Yeah. Si, si concursaran en puntualidad, pues ganaran ustedes. Ya vi. <laughs> un punto, un punto. Un punto, cabal, un punto un ahí. Punto. Teacher, point. Un punto. One point. extra points, teacher. Yeah. Muy bien. All right, we go with that. Uh, second. Uh, how's the weather? ¿Cómo está el clima por ahí? How's the weather like? Calor. Calor. Very hot. Yeah. Yeah, the weather is not friendly today. Hoy sí. No Hi, estamos... Maritza. Hola, Vero. Hello, Maritza. Welcome. Hello, welcome, welcome, welcome. Hi, ahí. Gustoso. <laughs> Nice, nice, nice. Okay. okay, the time is the time goes very fast. I said I'm going to connect a uh, three minutes before the time, right? So I said I was going to connect three minutes before 8 p.m. And, and I said that. So when suddenly it, it was like uh, seven minutes before eight. So I said, you know, in a couple of minutes. And suddenly the, it was almost 8 p.m. So the time is very, very fast. I mean, it goes so fast. El tiempo pasa super rápido. Que yo dije, bueno, me voy a conectar unos minutos antes, unos tres minutos antes, y que ella casi era la hora. Y yo, what? Ni sentí dónde pasaron los otros minutos. I don't know. That's, that's, well, I'm surprised with this. I'm very surprised. But anyway. Okay. Well, eh, vamos a iniciar ya. We're going to start because it's exactly we had to be, you know, better responsible with the time. And especially because it's a, it's a different, you know, challenge, you know to be always early, to be always on time, and also getting ready to learn English and to practice. And that is uh, something important, right? It's muy importante, pues, estar siempre a tiempo, estar sin perderse en ningún detalle de la clase, y eso, pues, es bastante bueno. Okay, let's do it. Let's, let's begin. And also, I would like to ask you guys, as every class, uh, what, what do you remember we started in the last class? Because today, we have a nice topic to share with all of you guys. The, the purpose is to learn English, to practice, and learn new vocabulary, new expressions. So that is one of the goals that we definitely have for this class. Right? So that's something important to take into account. OK, and let's do it. So what we started, ¿qué estudiamos? Vamos a ver, ¿qué estudiamos? ¿Qué se recuerda? I... El what do do you perform the work the workplace? Okay. Teacher. Yeah. We create question with the word provider. Yeah. Um. How do you a simple present formal question? Um, conversation, practice conversation. Okay. Uh, yeah, we, we practice um, through conversations. That, that was uh, something important about that. Right. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente. 
Muy bien. ¿Qué más se recuerdan? ¿Qué otras cosas hicimos? ¿Qué otras cosillas hicimos por ahí en la clase? ¿Qué otras cosas interesantes pudimos socializar? What we do? What we did in the class? What could we use? The, the, the conversation is the answer the question. Okay. The conversation. Conversation, all right? Okay. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hicimos? ¿Qué más hicimos? ¿Me escuchan? Yes, teacher. Ok. Eh, ¿Qué más se recuerdan que hicimos? Vamos a ver, necesito que me ayuden. I need you to, to, to help me with this. ¿Qué más hicimos? Okay, uh, okay, that's, that's, a, that's a kind of backup. Uh, as you said before, we started uh, how to use the simple present information questions. Uh, that was the, the main topic about this, uh, this class. We discussed a little bit about how to use the simple present information questions. Uh, un tema muy interesante, como poder formular preguntas y, y era algo que nosotros discutíamos en la clase, ¿verdad? Entonces, we ask questions about that. Eh, otra cosa importante que hicimos, otra cosa Yurish. importante que, que pudimos hacer en la clase. Yuris. Ah, what? Yuris. Yuris, ah, yes. Yuris. Exactly. So, ask uh, some classmates about the duties. They had to perform their workplace and also share with that information. Like, uh, what, do, what duties? What activities you perform? Yeah, so we talk about that. Eh, ¿Qué más hicimos? We listened uh, a conversation between Kevin and Albert. Eh, we, they were discussing about eh, need help, right? So in this case, Albert, eh, it says, Kevin says, what do you have to do on Thursday? I just take some productions okay, because I need some help. So Kevin needed some help from somebody else. And also he requested eh, someone to help him to carry some boxes. Entonces andaba buscando a alguien que le ayudara a llevar unas cajas. Preguntando acerca de las activities. So we were discussing about that uh, with this information. The use of simple, uh, simple present information questions like what does she do on Saturday and Sunday? She visits other companies and has meetings. Uh, where does uh, he go on Tuesday afternoon? So they were discussing about that. Estuvimos discutiendo un poquito sobre esta temática que es súper, súper importante. Eh, we practice with our partners eh, información relacionada a las actividades. Eh, what do you do? Questions. We socialize this eh, valuable information for the class. So I think it was, was actually interesting to work with this and to practice the information, the vocabulary, the expression, so we were talking about that. Estábamos hablando de eso y pues cada día aprendemos más a través de la práctica. So it's very important to focus about that. Así que eh, that was actually one of the goals. Muy bien. Vamos a presentar, we're going to introduce a new topic. The new topic for this class is going to be related to the time. So in this class, we're going to socialize about the time. Vamos a hablar un poquito acerca del tiempo. Es algo importante desarrollar eh, eh, estructura seca del tiempo. And the video conference 13, how to use questions with what time. So we're going to uh, learn today how to ask the time. For example, we are walking uh, to our job, so we're doing something else. And we, uh, that, we don't know, we don't know what time is it. We don't know what time it is. A veces no, no sabemos qué hora es. Y cómo preguntarle a alguien eh, qué hora es, imagínense. And I can tell you that, eh, suele pasar, de repente we are requesting uh, somebody, uh, something, uh, some information. Like a friend told me that she went to a store. Como una amiga dice que fue a una tienda a Estados Unidos, fue una tienda. Y de repente quería comprar algo, pero no sabía, o sea, sabía cómo preguntar. Eh, cómo preguntar eh, algo que ella necesitaba. El problema es que la, well, the, the person in charge of the store, the seller, eh, she requested something else. Le preguntó algo más. 
sobre la marca, si quería un producto y una marca, entonces ella como que no sabía, eh, ya esa parte ya no sabía cómo contestarla. En una tienda en Estados Unidos, but she wanted to buy, ella quería comprar algo. Entonces, eh, queda como que, ¿y cómo pregunto esto? ¿Cómo pregunto aquello? Okay, entonces, datos muy importantes que podemos eh, socializar en la clase. Ok, and will this, we begin with the following activity that we're going to develop. Uh, talk about people's work and functions at the workplace. I will be able to ask for and say the time of activities at our workplace. That is going to be the topic. Ese va a ser el tema de esta clase. Ask for, que significa preguntar y decir el tiempo de las actividades en nuestro lugar de trabajo. Repeat it, ask for and say the time of activities at our workplace. Miren qué interesante esto, eh, cuando lo leo eh, me dan ganas hasta de aprender a mí otra vez esto, porque dice ask for and say the time of activities. Eh, pregunta y dice el tiempo de actividades en tu lugar de trabajo. So that means that we're going to socialize um, what time we do some activities. Estábamos hablando de qué es lo que hacemos, ¿no? Que iba a las 8, eh, at 8 o'clock, eh, I make phone calls, I speak with the customers, I just check uh, the account, the, field, the accounts, or I do this one. Y comenzamos a describir qué hacemos. Imagínese que usted me dice, teacher, mire, iba a las 9, yo me tomo un café, teacher, porque, pues sí, me puedo dormir, así que, entonces yo todo a las 9 me tomo un café y, y yo, entonces yo le El creo. Pay. El break, ajá, ahí está el break con unos churritos ahí. Ya, satisfecho usted. Entonces, es parte de una activity, right? It's something you do. And I got a friend. And I, and I got a friend and he works in a, in a restaurant. Eh, eh, he works in a restaurant in New York. Y entonces, este amigo tiene un resta, eh, trabaja en un restaurante en Nueva York. Y entonces, tiene una cierta hora de, de entrar al trabajo. He, he got different shift. He got a different shift. Tiene un turno distinto. Entonces, de repente, media hora antes, se toma un café y, y él, y entonces, oye, pero puedes ir, llegar más tarde, al, o sea, puedes salir más tarde de tu casa para poder llegar, ¿verdad? Bien al trabajo. Y me dice, no, es que tengo que tomarme mi café, my, my coffee, my cappuccino. Y yo, ok, so es, es ya parte de su horario, el tomarse el café y después entra a trabajar. Pero ahí sí, para gustos, los colores. Bro. Algunos sodas, algunos sodas. Mejor agua, ¿verdad? Mejor agua, sí. Healthy. Healthy, healthy. Ok. Y tenemos ya el primer reto. We have the first challenge for this class. Empezamos con una actividad que nos, you know, encourage us to move. Nos motiva ya a empezar full English, right? Y la actividad es la siguiente. Así que prepárense. Esto es como una rifa. No sabemos qué va a pasar. Ok, let's do it. Warm up activity. Let's start. Ask a classmate the exact time he or she does some activities at work. Okay, this is the activity. So for this one, I would like to highlight this information. So just one moment, please. Um, I need to make it smaller. Okay, let's see. Uh, let's start. Uh, ask a classmate uh, the exact time or he or she does some activities. Okay, what we had to do in these classes, we're going to talk about what we do. Y para eso les voy a mostrar como un ejemplo. Por ejemplo, decimos, eh, vamos a adelantarnos con esto, pero nos va a servir como un pequeño backup. Empieza en las 7 y 15, 7 15. Meeting with the marketing department. Es decir, a las 7 y 15, y meeting with the, with the marketing department. 8.30, video call with the supervisor from West Company. At 9, workshop to the research and development department eh, to improve the manufacturing process. El proceso eh, de fabricación, ¿verdad? Entonces, a las 9 tiene un taller. A las 8 tiene una llamada, una video, video call with the supervisor from the West Company, es decir, con otro, eh, en otro lugar. Y a las 7.15, meeting with the marketing department. Es decir, que Mrs. Robles tiene un, un, un horario súper 
ocupadísimo, ¿verdad? Entonces, decimos, at, uh, for example, Maritza Roxana, what time do you start your job? Perdón. Uh, what, what, uh, what time do you start your job? ¿A qué horas comienza su trabajo? Uh, in, um, Seven, seven. At seven o'clock. Uh, what do oh, you okay. What do you What do you do? What do you do at seven? At seven a.m. Uh, breakfast. ¿Qué hace, ¿Qué hace por lo general cuando llega? Uh, have a breakfast. A break. Have breakfast. Breakfast. Uh -huh. Ah, mire right. que mire que galán. <laughs> Eso sí, mire bien chido ya era esa idea. Okay. Have breakfast. Uh, no, está bien. Have breakfast. So it's uh, something good, right? So at seven, uh, have breakfast. Digamos, ¿qué haría tipo ocho de la, de la mañana? ¿Qué haría usted tipo ocho de la mañana? Uh, review uh, documents. Review documents. Uh, um, to... para, para entregar... Uh, Contabilidad, en el departamento de contabilidad. Revisar documentos para entregar al departamento de contabilidad. Department, accounting department. Ok, entonces. Eh, aquí vamos a hacer una ensalada. Esto va a ser una ensalada. Ok, eh, Donina. What do you do at, at 10, uh, 10 a.m.? What do you do at 10 a.m.? Uh, have the first para mí es ahora. A esa hora desayuno. Desayuna a las 10. Ajá, a veces. Ajá. A veces yeah. a las 8, no tengo horario. Ok, eh, ¿qué otra cosa podría estar haciendo a las 10? Porque ya pusimos como el ejemplo que had breakfast. Mm. Mm. Um, limpiar. ¿Cómo se puede hacer limpiar en inglés? Clean. Uh -huh. ¿Cómo, Verónica? Clean. 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 Clean my offices. Clean the office, clean the rooms, the staff, the... Clean the uh, superficies. ¿Qué? Pero, ¿qué Como áreas? Para... Digamos, de oficina, eh, sal... Oficina. Oficina. Okay, clean the staff of the office, right? Okay, eh, digamos a las 12, eh, we're gonna ask somebody, eh, somebody else because we, we know about that. Eh, Claudia, Claudia Palacios, what do you do at 12? Eh, some people eat at, at, 1, eh, at 1 p.m., at 12 p.m., so depending different schedules. Eh, hago quedan, quedan, no sé cómo se dice en English. What, what is that? Eh, elaboración de queda. Eh, queda, ¿qué es queda? Es un queda. Eh, es como que, provisionando que, que se a, a algún proveedor cuando llega a comprar y tenemos crédito con ellos. Elaborar un, perdón, elaborar quedan, un. Quedan, quedan. Pero en, en palabras, es un como más técnico, ¿verdad? Es como una palabra más es, técnica. Por ahí es, alguien me dijo que era un queda en inglés, no sé quién fue de, de los compañeros. ¿Cómo se podía eh, escribir, perdón? ¿Pero qué es como un resumen de ventas? ¿Es como...? Quedan, de, quedan, de quedan. Es remain. un comprobante. Teacher, remain. Remain, ajá. Uh -huh. uh -huh. Remain es donde se detallan las facturas que, de, que quedan pendientes de pago. Ok. Es un comprobante que, que, tiene, que tiene la empresa porque a la otra se le ha dado fiado y tiene ciertos días para cancelar eso, ese producto antes que se venza. Si se vence, eh, ya eh, en esa área sí no mucho sé. Eh, tengo entendido de que hay para la empresa un porcentaje. Oh, wow, that, that's fantastic. 
Interesante sí. eso, interesante. Thank you, Javier. Sí. Repítalo en sí. inglés, teacher. Elaborate a voucher. <risa> Sí, porque ya la otra palabra. Ya, porque la otra palabra ya este, está pidiendo talla estaba yo, así como que ya. Ahí, por favor, ayuda. That's good, right? So that is nice. Y eso es lo bueno de las profesiones, you know. There are different areas that we just learn for that. Ok, imagínense ustedes eh, teniendo diferentes áreas laborales, carreras y bilingües de remate. Otro nivel ustedes, definitivamente. Ok, eh, let's see. Let's try about 2 p.m. So we're talking about 2 p.m. Um, Lisbeth, uh, what do you do at 2 p.m.? Bueno, lo voy a decir en español. A esa hora, todos los días, lunes a viernes, hago las autorizaciones para poder hacer la facturación diaria. Digamos como... Entonces... Eh autorización de facturación en kiosco. Entonces sería como realizar, sería verdad, hacer o sí, solicitar, o sea, hacer una no, autorización. No. Yo las autorizo. Entonces es como del okay. día anterior. Entonces, uh, autorizar. Uh, author, entonces sería authorized. Vamos a ver. Uy, porque lo puse en capital. Only the first word. Es como un famoso authorized billing for some retailers. Ok. Okay, that's it, right? So we got uh, some activities that we can do. So we had to mention a couple of them uh, for the class. The only one difference is that we are like mentioning uh, some time, right? At seven, uh, at 7 a.m., at 8 a.m., at 10 a.m., at 12 p.m., at 2 p.m. So we talk about that. <coughs> Look at this. Okay, entonces vamos a crear lo que es un... Eh, vamos a crear acerca de esto. Eh, son activities. We're going to mention some activities. Eh, entonces, usted va a mencionar algunas horas donde es bastante movido o hace una actividad distinta, right? And also, you're going to mention here in the class. Así que vamos a trabajar en esto en este momento eh, para que usted pueda tomar algunas ideas. You can take some ideas. Meanwhile, I need to pass the attendance list right now. Eh, I know that, well, so most of you are here on time, so... Just give me one moment. Entonces, eh, vamos a trabajar en esto en este momento. Mientras ustedes trabajan en, 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 su, en su schedule, que sería como su horario, sobre las actividades que hace cada hora. At 7 a.m., at 8 a.m., at 11 a.m., at 12 p.m., at 1 p.m. So, you describe the activities. ¿Es este, teacher? Yep. ¿Es hasta salir del trabajo todo el día o algunas? Algunas, algunas. Ya después sí vamos okay. a detallarlo un poquito más. Ya uh, eh, with the partners, we're going to have more details about that. Pero sí, las actividades más destacadas, you know. Sometimes people uh, have the same activities. Sometimes the activities vary. Ok. Sería, teacher, un paréntesis, serían las actividades, por ejemplo, en mi caso, hay días que es bien saturado que no logramos eh, terminar la ruta y hay días que sí se logra terminar todo sería Entonces, un día movido o un día calmado en un, en un ejemplo en mi caso si sería movido mejor porque hay más información eh, que usted puede agregar there are more details ah, okay. there are more details ok we're going to pass the attendance list eh, okay. Adalberto Ismael Fuentes present ok Adriana Lisbeth Serna. Present. Ana Mercedes Amaya. Ana Mercedes Amaya. Just absent. Claudia Yesenia Palacios. Present. Eh, Donina Michelle Fuentes. Present. 
Edgar Gonzalo Chacón. Present teacher. Okay. Erika Guadalupe Castro. Helen uh, Dionelli Barraza. Helen Dionelli Barraza. It's not. Uh, Javier Alexis Flores. Present teacher. Thank you. Uh, Karina Elizabeth Hercules. Uh, Katiel Marina Aguilar. Present. Kevin Vladimir Gutierrez. Present. Manuel Alberto Romero. Present. Maritza Noemi Ayala Romero. Present. Maritza Roxana Portales. Present, teacher. Okay, one second. Just give me one moment. Okay, Mauricio Orlando Carranza. Mauricio Orlando. Mónica Alicet Chicas. Present. Eh, Rosa Maritza Barrientos. Rosa Maritza. Eh, Rosy Mabel Meléndez. Present. Uh, Verónica Elizabeth Sorto. Verónica Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Okay, so let's continue with the activity. Let's continue with the activity and the examples that we have uh, socialized uh, in the classroom here. So, Teacher, a mí no me mencionó, no sé si no, no alcancé a escuchar muy bien. Your name? Erika Castro, Erika Castro. Yes. Ah, okay. Ahorita, ahorita, ahorita. Erika Castro. Okay, good. Sí, la mencionamos. Okay. okay. Yeah. You. You're welcome. Teacher, tengo una consulta. Uh, what is your question? ¿Cómo se dice 8.30? Es que en, en la agenda de Mrs. Robles está 8.30. Me dice... 8.30. 8.30. Gracias. 8.30. All right. 8.30. Teacher, una pregunta. Question. Teacher, I have a question. Sí, I have a question. Yes, what is your question? Es, no simplemente saber diferencia entre el lunch y lotion. No sé si es el mismo significado de almuerzo. Eh, tiene que ser lunch. Lunch. ¿Y, y lotion para qué puede ser? Eh, pero ¿cómo lunch? ¿Cuál es esa palabra? ¿Cómo le escribe? Ya, escribe, ya, escribe en el chat. Ya se lo escribo. In the chat. Yeah, because sounds like a French word. Esa sería. Vamos a ver. Ya me va a aparecer acá. Ah, luncheon. No, pero es que esa palabra es, es como la, el, digamos, el, el almuerzo, es decir, lo que usted, la comida que usted lleva. La, la comida no es el tiempo. Entonces, lunch es como que el tiempo en el que usted va a comer. Ajá. Y lunch es lo que usted lleva, digamos, y lleva ahí. Ajá, exactly. Como feel, lunch, dinner, eating, cuisine, eh, como comida. También se ocupa como almorzar, eh, como almorzar también, uh, lunch. Es, pero sí, se, se ocupa más generalizado, pues se ocupa más el lunch. Ah, uh, ya. Yeah. Pero usted puede decir también lunch. And... Lunch. Bueno, gracias. All right. Es como, por ejemplo, hay una palabra que, que se llama brunch, que se escribe así. Este brunch eh, lo, lo mencionan los American people mention it para combinar, por ejemplo, cuando es el desayuno y el almuerzo, cuando fusionan las dos, entonces le llaman brunch, que es como la combinación de, los, de las dos comidas, o sea, porque no desayunaron ni almorzaron a la vez, entonces hicieron uno solo. Es un brunch, pero son palabras como informales, informal expressions. 
A lo, a lo buen salvadoreño, dos en uno, almuerzo, al, desay, desayuno, ¿no come? Desayuno y almuerzo, ¿verdad? Desayuno y almuerzo. Exacto. Y si es posible la cena. Ajá. No. Este, yeah. Pero, o sea, es un pare... eh, igual, siempre de eso. Pero, ¿por qué, ese... ¿por qué dice eso? Que no es muy, ¿cómo le dicen? No es, ¿cómo le dicen la palabra? La que dijo usted. Eh, no es correcto, no es correcto mencionarlo así. No, 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 o sea, digamos que hay, hay expresiones en inglés que son más utilizadas que otras, más ah, culturales, un poquito más culturales. Eh, ustedes saben de que, bueno, en el caso del inglés también hay expresiones que pueden ser formales o informales. Entonces hay expresiones que son informales en Estados Unidos y se ocupan bastante, por ejemplo, eso es, es lo común. Eh, por ah. cultura general se mencionan expresiones en general, right? Entonces, y pues es como los significados que tenemos nosotros, que hay unos que son comunes y otros que no. Ya, yeah. exacto. Ah, okay. Teacher. Yes. Para decir las ocho y cuarto es quarter past eight. Puede ser quarter past eight or a fifteen. Okay. Eh, quarter past eight o a fifteen. De hecho, en esta clase vamos a estar un poquito acerca de the de, de clock. We're going to study about the clock. Okay, so we're going to study some details, some information about a clock. It's going to be good. Teacher, IPR 7.45. Seven forty-five. Seven forty-five. Thank you. You're welcome. Okay, are we ready? Estamos listos? 
Ready, teacher. Yes. Ready, teacher. Okay, excellent. So we're going to have some minutes to uh, work with uh, three members. So we're going to have a, a practice. Vamos a practicar. Let me see. We're 17. Okay, we're gonna make eight groups. We're gonna work in pairs. So let's do it. Vamos a ver. Muy bien, vamos a trabajar en parejas y vamos a compartir la información. Don't forget to practice. Eh, también recordarles que cámaras encendidas, por ahí veo algunas eh, todavía cámaras que no están encendidas. Bien, así que vamos a iniciar y ánimo, buena suerte a todos y a practicar. Que that is actually the goal. Let's do it. Ya está listo. Comienza. Si gusta, comienza. Hágame la pregunta entonces, la que yo le di. Ay, pensé que cuando comparto en pantalla se me ponen grandes y se me cierra lo que tengo. Ahí está. ¡Ay! Se me... Le quejo de compartir y otra vez. Como se ve el acto. Bye. Es, es, es la que son la diapositiva. Ajá. Uh -huh. Pero es que yo... Eh, teacher, ¿puede ponernos la presentación, porfa? Ahí está. Ahí está. Ah, sí, es lo mismo. Eh, teacher, nosotros teníamos... Yo tengo que preguntarle a ella, pero veo que no sé si como, eh, como pregunta... Eh, no, sino solo compartir, por ejemplo, at 7 a.m., I do this. Así es que ahí las dos estábamos con Ah, pues empiece. 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 Ah, I am market tiempo de entre sí. I eat and the clock, recibe en cash, and pay me remises, and I in the clock, and lunch and seven and ten the clock um I clean the stuff the office um, ¿Cómo se dice las 11, teacher? Eleven, eleven. Eleven de uh, and clock at lunch. The one at four and the clock promesio al cliente, ¿cómo se dice? 
Uh, clients. Clients. Yes. Uh, one and the four the clock promotion and clients and four and uh, cash register. A ver, usted listet. Okay. Vaya, eh, yo he puesto las que hago más casi que diario. Vaya. H P H M answer pending emails from the previous day. Eh, Nai receive message. Eh, mensajero se pronuncia así messing, messing. Me, mensajero es messenger. Messenger. Receive mes, messenger. Eh, Ten daily bill, billing. Uh, eleven. It's on by eleven. Make a consume. Cons, uh, consumos. Consumos. No sé si es correcto Con, la traducción. Consumes. 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 Um, 12 lunch, uh, two brand, uh, 16, como le dice? 16. 16, 16, 16. billing, uh, three process opening balance, uh, four review inventory, income. Los últimos movimientos del día. Uh -huh. Ok. Teacher. Hi. Eh, si yo quiero decir eh, de 9 a 12, porque de 9 a 12 puedo hacer lo mismo, eh, vimos oh. que podía decirse en the, the night and 12. From, from 9 a.m. Ah, from, from, from. 9 a.m. to 12 p.m. At night, 12, uh, 12 from, p.m. From 9 a.m. to 12 p.m. Okay, thanks. Va, entonces, hoy le pregunto a, a usted, Marisa. Sí. What time do you do? What time do you do some activities? My activities at night I am uh, routine work uh, and I and house have a breakfast and um, nine o'clock make credits payments um, uh, eleven I have, have lunch, uh, 1 p.m., big caching, 2 p.m., um, no, sé, no sé si me puede dar el teacher, sería como entrega de caja, lo puedo hacer como close the box o box delivery. Eh... Box delivery is when you, I mean, entrega una caja a un lugar, a un, pero, uh -huh. pero, pero en este caso, o sea, es, me imagino que como de contaduría, ¿no? Ajá. Uh Ajá, -huh. uh -huh, porque, si, porque si usted dice box delivery es como que usted va a entregar a un lugar una, una caja. Y close the box. Ajá, uh -huh, sí podría ser, o sea, cierre de caja, ya yeah, box closure puede ser también eh, okay. eh, sería como uh, box closure look at the chat okay como cierre de caja mm -hmm. yeah okay thank you um, 3 p.m. Uh, break y um, 4 p.m. department time ¿Cuál es, ¿Cuál es 4 p.m.? ¿Cuál es 4 p.m.? Tier part 2. Team. 
Okay, okay. All right. It's time to go home. <laughs> All right. Cool. That's cool. Hi, teacher. Repeat para que nos escuche. Yes, please. Bye. At the eight, I went to work. I go At to work. The... I go to work. I I went to work. En pasado, I went. Mm -hmm. Entro. Eh, o sea, Entro. Si es... I get Entro. in. O I. O I, I go start. to work si voy para el trabajo. Ajá. Pero es de entrar. Yo entro. I get in. I get in. Bye. O, At... o puede decir también, I start my job. Para específicamente. Ajá, pa, o sea, que usted inicia. No es que Ajá. entres. Entra al establecimiento, pero usted inicia. You start. Uh -huh. Ok. Yeah. At the age 15, I clean my office. At the age 30, I daily items. At age 13 or 30? At age 30? 30. 40. At age 40. All right. At the nine, I eh, check checks. Eh, no tiene que sonar ese D, sino que at nine. Después de at. At nine. Ajá, uh, después, okay. de, después del at va el número de una okay. vez. At night, I check checks. At 10, I liberate voucher. At 11, I buy fruit. At 11.30, and answer emails. And at 12, lunch. At 2, back to work. At 2.30, I check account. At 3, I drink coffee. At 3.15, I check, I come. At 4, I elaborate re reconciliation. E at 5, leave work. Okay, uh, only the word answer, para decir responder, uh, answer, answer. Answer in emails. Uh -huh. Answer, answer. Answer, uh -huh. answer. Answer. Uh -huh. Okay. Thank Excellent. You. Excellent. Thank you. Uh, let's go with Erika. Vaya. Uh, My... the, uh, do you have the camera active, uh, Erika? Or... My, my, my entry timer is up 880. Eight, como 8. Uh -huh. Eight. 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 Uh, eight. Mi hora de entrada es a las 8 y ahí sería at al pub a al place product whip 10 break breakfast. Eh, you have breakfast. I have breakfast. Uh, I have breakfast. I have breakfast. They, I have 11 check it expiration days. Ajá. Uh -huh. I live in my hop at 5. Como. ¿Cómo, ¿Cómo es? Como <ríe> salgo a las 5. I finish at 5. I finish my job at 5. I finish. ¿Cómo me dijo, Ticha? I finished my job. I finish my job at 5. Ajá. Solo eso puse. Ok. Eh, no sé, ¿tiene activada la cámara? Eh, ya que por... O no sé si... Ahí está. Excelente, gracias. Ok, thank you. Great job. I think we're going to go back. Vamos a regresar ya. Así que, excelente. Great job.
Okay, students, let's go back. Uh, congratulations, because we were, you know, checking this information. I could listen to some of your um, activities, uh, specifically with time. That was actually very valuable. Okay, let's continue. We have uh, the following activity. I want you to check this. We have here, uh, it says, read Mrs. Mrs. Robles. Uh, read Mrs. Robles agenda and tell the partner at what time she does some activities. So look at this one, Mrs. Robles agenda. That is the, the information. So you had to uh, word like this, uh, word like this. So I want you to listen carefully and then we're going to practice the pronunciation, all right? So let's try it, let's do it. It says 715, meeting with the marketing department. 715. Meeting with the marketing department. 8.30, video call with the supervisor from West Company. 9, workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. 12, workshops lunch. 1.45, second part of the workshop. 5.55, send tomorrow's schedule to Ms. Lopez, new secretary, and leave. Send tomorrow's schedule, listen up, S uh, send tomorrow's schedule to Ms. Lopez, new secretary, and leave. Okay, listen again. Listen again, uh, the information about Ms. Robles. It says, uh, meeting with the marketing department, video call with the supervisor from the West Company. Nine, workshop to the research and development department to improve the manufacturing, manufacturing process. Workshops, lunch. Second part of the workshop. Send tomorrow's schedule to Miss Lopez, new secretary, and leave. Okay, vamos a practicar cada uno. So you repeat after me. Vamos con el primero. Yo voy mencionando la hora, lo digo y lo repiten conmigo. Okay. 7:15. Meeting with the marketing department. Repeat. Eight thirty. Video call with the supervisor from West Company. Repeat. Nine. Workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. Repeat. 12, 12, workshops, lunch, 12, workshops, Long. One forty five, second part of the workshop. Five fifty five. Send tomorrow's schedule to Miss Lopez, new secretary, and leave. Send tomorrow's schedule 
to Miss Lopez, new secretary, and leave. Repeat. Okay, one volunteer to uh, read this information, please. I need a volunteer uh, for helping me to read this information. Teacher? Okay. Ay, ya me ayudas. <laughs> All right, yeah, okay. sure. Okay. Mr. Robles, agenda. Uh, Mrs. Uh, Mrs. Mrs. Robles, agenda. Agenda. Agenda, okay. 7.50 meeting with the marketing department. Air Sirsty video. 8.30, 30 8.30 video call with the supervisor from West Company. Night workshop to the restaurant restaurants. Research, research. Resource, uh, okay. To the resource and develop, development. Development. Uh, de development. Yes, development. Development. Department to Im improve the manufacturing process. 11, tw no, 12, pardon, 12. Workshops launch. One forty-five second part of the workshop. Five fifty-five. Same tomorrow's special to Miss Lopez, new secretary and lead. Excellent. That was great. Very nice. Very very awesome. Thank you so much. All right. Okay. Another one who would like to try and read. Okay. Who wants to try? A gentleman. Volunteer. Okay. Who said? Who said volunteer? Okay. You can Mrs. stop. Mrs. Robles agenda. Seven fifteen meeting with the marketing department. Eighth. Terry, video call with the supervisor from West Company. Nine, workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. 12, church launch. One for 45. Workshop, workshop workshops launch. Workshops launch. One forty-five. Second part of the workshop. 5.55, send tomorrow's schedule to Miss Lopez, new secretary, and leave. Thank you so much. Okay, a gentleman. I, I need a gentleman to practice this information. Okay, un caballero del grupo. A gentleman. Volunteer. Excellent, thank you. Seven fifteen meeting with the marketing department. Eight thirty. The department. 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 Eight thirty video call with the supervisor from the West Company. The night uh, workshop to the research and the develop development. Department to improve the manufacturing process. The 12 workshop lunch. Uh, one, 145, second part of the workshop. Uh, 555, send tomorrow's schedule to, be, to Ms. Lopez, new secretary, in live. Okay, great. Thank you so much, Adalberto. Okay, guys, do you have any question about the vocabulary that is right there? 
¿Tienen alguna pregunta sobre el vocabulario que está en agenda de Mrs. Robles? Teacher, repita la palabra manufacturing. Eh, manufacturing. 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 Okay. Yes. Manufacturing. Teacher, repita. Es, ah, es Research. Donde dice send, send tomorrow. Uh, send tomorrow. Ah, schedule. 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 Teacher, ¿y cuál sería el significado de esta palabra? ¿Cuál? Which one? Uh, schedule. El otro. ¿El horario? Sí, gracias. All right. Teacher. Yep. And uh, la palabra development. ¿Cómo es esta? ¿Cómo se llama? Eh, de development. Development. Es desarrollo. El departamento de desarrollo. The development department. Development. Gracias, teacher. Yes. Thank you. Y manufacturing processes improve the manufacturing process es como mejorar en este caso el proceso de fabricación por eso es manufacturing manufacturing que es como de fabricación mejorar el proceso de fabricación improve the manufacturing process ok we're gonna work in small groups vamos a trabajar en pequeños grupos y vamos a trabajar en lo siguiente we're going to work in the following part so I need to clean this Okay, look at this one. It says, oh my God, pair work. Read the information again and to answer the questions, compare with the partner. You have to read again and you have to practice like this. What time is the video call with the West company? What time is the video call with the West company? A qué horas es la videollamada con la compañía del West company, que sería como del este. What time does the workshop with the research department start? ¿A qué horas comienza el taller eh, con el departamento de investigación? En este caso de... Y la tres es, what time does the company close? So this is what we had to... This is what we had to socialize. Esto es lo que vamos a, a socializar. Estas preguntas, we're going to work with these questions. Va a leer nuevamente la información. And you will answer. Y luego va a contestar eh, esta información. That's what we had to do. Así que mientras avanzamos en esto, en leer y contestar las preguntas. Respuestas, need... respuestas es cortas. Eh, yeah, be specific. Eh, be specific, like, what uh -huh. time is the video call? It's sí, at... está, es la hora. Uh -huh. It's at 7 a.m. or at 8 p.m. Según lo que dice ahí. What time does the company close? It closes, it closes at... Y ahí no dice la hora. Así que... Eh, we practice. I need to pass the... Eh, attendant list. So, one moment. Please. Okay, to listen to your name and you say present, please. Uh, Adalberto Ismael Fuentes. Present. Uh, Adriana Lisbeth Serna. Present. Ana Mercedes Amaya. Claudia Yesenia Palacios. Present. Eh, Donina Michelle Fuentes. 
Present teacher. Eh, Edgar Gonzalo Checón. Present teacher. Ok. Erika Guadalupe Castro. Erika Guadalupe. Present teacher. Ok. Helen uh, Dionelli Barraza. Helen. No, no está Helen. No, ¿verdad? Eh, Javier Alexis Flores. Present teacher. Ok. Karina Elizabeth Hércules. Katiel Mayrin Aguilar. Present. Present. Ok, Kevin Vladimir Gutiérrez. Kevin Vladimir. Present, teacher. Ok, Manuel Alberto Romero. Present. Eh, Maritza Noemí Ayala. Present. Maritza Roxana Portales. Present. Eh, Mauricio Orlando Carranza. Mónica Lice Chicas. Present. Rosa Maritza Barrientos. Rosy Mabel Meléndez. Present teacher. Ok. Y Verónica Elizabeth. Present teacher. Thank you. Thank you. Okay, so we're gonna have some minutes. We're gonna work in pairs and we're going to answer uh, the information. Vamos a responder las preguntas eh, que están ahí. Leemos otra vez la the schedule, el horario. Leemos el horario y vemos eh, y respondemos las preguntas. Let's do it. Hello, ya respondió las preguntas. Hi. Hi, again. Eh, según la, la, el diálogo, the first question, it is at uh, 8.30. O Siri. Uh, what eh, the question is, what time is the video call with the West, West company? company? Ocho y media. Luego, le, the, second, the second question is, uh, what time does the workshop with the research department start? Según el diálogo. A las nine o'clock. Sería, it is at nine o'clock. Y de la tercera pregunta, what time does the company close? Pues se deduce que a las seis, porque a las cinco y cincuenta y cinco manda el horario y se va. Pero me imagino que ya eran a las seis, es una suposición. It is six p.m. Yes. Creo que no sería, pero no sé si es respuesta corta o hay que hacerlo así como grande. The company close it, it is at six o'clock. 
no sé. <ríe> Pero imagino que es corto. Es short ah, para, porque aquí en la otra diapositiva. Ah, son cortas las respuestas. Ah, pues estamos bien. Read, read information, negate, answer the question, compare with the partner. Yes. Teacher, is a short bien. answer. Yeah, sí. could be. Yes. Okay. O sea que hay que. Hay que... Yes. Eh, Rosy. Bueno, no sé qué le pasó a Rosy. <ríe> Stop. Stop. Everyone. What time is the video call? With the web company. Sería a las 8 de hora. Fuerte, yo no sé. Sorry. Este, the second question is: What time does the workshop with the resource the start? 9 a.m. Y la tercera, what time does the company close? 5.55. Así es. Ok. Sería, ¿a qué hora es la videollamada? Con, ¿A qué hora es la videollamada con la compañía del oeste? Algo así es la primera pregunta. Sí. A las ocho y media. ¿A qué hora comienza el taller con el departamento de investigación a las 9 a.m. ¿A qué hora cierra la empresa? A las 5 y 55. Ok. Eh, en, en, la, en la agenda donde dice 5.55 después de New Secretary and Leave. Eso es así como, sí. ¿nos vamos o te vas o algo así? ¿O cierra? Eh, no estoy muy seguro. Supongo que ha de ser como... como muy salir. Vamos. Y salimos. Ah, nos vamos. <ríe> Okay. Hola, teacher. Hi. Eh, respondemos las preguntas. Yeah, uh, you finished? Sí, ya terminamos. Oh, oh okay. No, in this case, we're going to do it in the plenary. When in the sessions, when everybody is there, we're going to socialize the answers. But that's okay. Ok, cuando ya estemos todos, pues socializamos uh -huh. las preguntas. Ya casi vamos a, a regresar. Ah, oh, bye. Bye, está bien, picho. Ok. All right.
Okay, uh, let's let's start with the first questions that we have answered in pairs or in, in, in trios. What time is the video call with the with the company? What time is it? I eight thirty, teacher. Entonces we say uh, it's at eight. okay. It's eight. Mm -hmm. at Siempre cuando digamos una hora, Eight siempre decimos her. it's at, o sea, es a las, entonces it's at, eh, okay. we say, eight thirty, so it's at eight thirty. So in this case, I decided to write by numbers, so by, by letters, so that's okay. So it's at eight thirty eh, in this case, very good. Uh, question number two. What time does the workshop with the research department start? It's nine. It's at nine. It's at nine. It's at nine. Okay, it's at uh, nine o'clock. Podríamos ponerle también. It's at nine o'clock. Este night o'clock es en punto. Cuando usted quiere agregar, por ejemplo, eh, una, una hora, es decir, para decir que a esa hora exacta comienza, usted dice, it's at night o'clock, it's at five o'clock, six o'clock, seven o'clock, para especificar de que justamente a esa hora. No le escucho lo último, teacher. Uh, que usamos o'clock para especificar una hora. Por ejemplo, si es a las 7 y yo quiero mencionar que sea en punto, yo digo 7 o'clock. 9 en punto, 9 o'clock. So we say o'clock. And the number three, what time does the company close? It's at 5.55. Ok, uh, and leave at 5.55. Okay, so we have completed about the clock, right? It's at five. Eh, en este caso, pues, yo quise poner en letras. It's at 5.55. Okay, so that's okay. That is the answer. Very good. That is, it's excellent. That is actually good. So in this way, we answer about the time, but... We need to start talking about the time. That's, this is the topic that I wanted to share. Bien, vamos a hablar un poquito acerca del reloj. Y eh, como sabemos, hay bastante similitud, bastante similitud con, con el inglés. Vamos a ver eh, Spanish and English. Okay, look at this. How to use questions with what time? Let me see. Look at the first one. What time? What time is it? What time is it? Repita ahí conmigo. What time is it? What time is it? What time is it? What time is it? It's one eighth. It's one eighth. O puede decir 108. Como acá eh, puedo decir yo que es la 1 y 8, yo digo it's 18. O puedo decir 108. El 0 es como O, oh, así como en el chat. Eh, se pronuncia como O, oh, el 0. Entonces yo puedo decir it's at 108. Or it's at 18. Entonces puedo, puedo mencionarlo sin, sin necesidad de decir el 0. What time is it? Oh. It's at one to eight. Okay, thank you. Usando siempre las palabras mágicas. Thank you. I appreciate it. Or oh, it's my pleasure. Very kind. What time does the meeting start? What time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. 
It start, starts at 11 o'clock. ¿A qué horas comienza la reunión? What time does the meeting start? Y ese start significa inicia o comienza. It starts at. Este comienza a las 11 en punto. 11 o'clock. What time do you arrive at work? What time do you arrive at work? ¿A qué horas llegas al trabajo? What time do you arrive at work? Uh, about 6.40 a.m. About 7.15 a.m. About 8.30 a.m. Eh, este about eh, tiene significado como acerca, pero sería la traducción como alrededor de las 6.48 para decir que no llega a una hora exacta, sino que usted llega como un aproximado, como decir aproximadamente eh, o alrededor de las 6 y 30, people say, you know, about 6.30 a.m. En este caso, it's about 6.48 a.m. What time do employees leave? What time do employees leave? ¿A qué horas los empleados se van? Usually around 7 or 7.30. Usually around 7 or 7.30. Usualmente alrededor de las 7 o 7.30. Usually around 7 or 7.30. Vemos que comienza siempre con el what time. What time do you start? What time do you go? What time do you have breakfast? What time do you have lunch? What time do you make phone calls? What time do you speak with the customers? What time do you complete the task? Siempre iniciamos con ese what time. Y para responder decimos it's one. Cuando yo digo la hora, it's one o'clock, it's 2 p.m., it's 3.30, it's 4.15, it's 7.55. Cuando yo digo la hora en general, pero cuando yo menciono una hora de hacer algo como un horario, vamos a decir at. What time does the meeting start? ¿A qué horas comienza la reunión? Ah, it starts at 11. Comienza a las 11. Veamos más ejemplos. What time is it? What time is it? Look at this. Basic o'clock. This is an expression we use to specify the hour in telling time. So, for example, what time is it? It is three o'clock. It's four o'clock. It's exactly the hour three or four. If it were four o three, you cannot use o'clock anymore. This is the expression we use to specify the hour in telling time. Es decir, que usamos la expresión eh, o'clock para especificar la hora al momento de decirlo. Por ejemplo, cuando yo digo, ¿qué hora es? It is three o'clock. Eh, que son, son las tres en punto. O it's four o'clock. O son las cuatro en punto. It is exactly the hour, three or four. Esa es exactamente la hora tres o cuatro. Si fuera las 4 y 3, no puedes usar o'clock anymore. Es decir, si ya pasó del, del un minuto, dos minutos, ya no se puede decir o'clock. Se tiene que decir en el momento exacto, que sean las 0, 0 minutos. Look at the example. Esto es como la manera tradicional. Es como, por eso dice, basic way to tell the time. Es como una forma básica para pedir la hora. Y nosotros nos vamos a centrar en esto. Luego les voy a enseñar otra forma para mencionarlo, pero es un poquito más, podría ser un poquito más compleja, pero tenemos que saberla, tenemos que estudiarla, tenemos que saber cómo se dice la hora y en algún momento usted viaja a otro país, por ejemplo, a Inglaterra, y hay una manera como decir la hora. Esta es la manera normal para nosotros. We see the clock. It says, basic way to tell the time. Now, let's talk about a very basic way to tell the time. 
say the number for the hour and then the number for the minute. Look at the following picture. Okay, look at the example. Tenemos acá 145. It's one, the hour, 45, the minutes. If necessary, include the a.m. and p.m. En este caso, la forma básica es la 1 y 45, y yo menciono 1, it's one, the hour, 45. 45, los minutos. If necessary, si es necesario, usted puede mencionar a.m. or p.m. En este caso, 1.45 a.m. or p.m. So that is actually uh, the way in this structure. O sea, que en inglés no se pueden decir como las 17 horas. Esta es la forma básica, digamos. Por eso dice acá, ah, okay. the basic. This is the basic way. A15. It's a, the hour, 15, the minute. If necessary, include a.m. and p.m. Eh, es una forma básica para poder mencionar. Entonces, 8 y 15, a 15. Luego viene la siguiente. 1.35. 1.35. It's one, the hour. 35, the minute. If necessary, include a.m. or p.m. Esto es lo que nosotros conocemos de una manera básica. Vamos con la siguiente. You can tell the time. This way with the all possible minutes. 105, it's 15. Uh, one, it's 110. It's 115. It's 120. It's 120. It's 130. It's 140. It's 155. Vemos, por ejemplo, 30. Veo que hay muchos que se confunden. Por ejemplo, me mencionan, bueno, tenemos 5, 10, 15, para decir 15. Para decir 20, este se pronuncia 20. 20, como 2, 20. Eh, 20. 20 es 20. Ahí veo que de repente dicen, teacher, es 20. Lo que sucede es que en el británico ustedes saben que cambia un poco la pronunciación. Eh, en británico puede decir 21. 22, 24, pero en el americano es 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, y viene con 30. ¿Cómo se pronuncia 30? Esto se pronuncia como, como, como si fuera una Z. Th, 30, 30. No, lo va a mencionar como 30. Teacher es 30. No, es 30. Como con Z, R, 30. Anote ahí cómo usted escucha la pronunciación. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Y vamos con 40, que en este caso es 40. 40. 41, 42. Aquí cabal suena la F de 40. 40. 41, 42, 43. 44, 45, 46, 47, 48, 49 y luego 50, que es, es muy fácil de pronunciar, de pronunciar 50. Entonces, estas son como la, las horas lo más común, lo más común para decir la hora. Claro, hay otra estructura que les voy a enseñar de una manera general para que usted pueda conocer un poquito cómo se, cómo se leería en este caso. The different ways to say the time. Look at this. Eh, de hecho, les voy a mandar un material eh, referente a esto. Por ejemplo, eh, acá hay diferentes maneras para decir la hora. Por ejemplo, nosotros decimos, teacher, y cuando queremos decir que ya pasó la hora, ya pasaron cinco minutos, digamos que son las doce y cinco. Entonces decimos, five past twelve. Five, what time is it? It's five past twelve. Entonces, vamos a usar el, el chat. Eh, 
it's, it's, eh, yo quiero decir que son cinco minutos pasada, eh, pasada las, ¿qué? Las doce. It's five. Y yo digo past. Twelve. Veamos el chat. It's five past twelve. Aquí quiero decir que ya pasaron eh, cinco minutos de las doce. It's five past twelve. Si yo quisiera decir que ya pasaron diez minutos, eh, pasada las doce, yo digo, it's ten past twelve. O puedo decir after. Fíjense que after se ocupa más que todo en América. It's uh, five after twelve. Y past se ocupa más en Inglaterra. Y si quiero decir que son 15 minutos, yo voy a decir quarter. 15 minutos es quarter. Y aquí la gente dice, hey, una cora. Dice <ríe> cora, quarter. It's like quarter, 15, right? En este caso tenemos, it's a quarter past 12. Eh, 15 minutos pasada a las 12. Entonces decimos quarter. O eh, it's quarter past 12. O it's quarter after 12. Si yo quiero decir que ya pasaron 20 minutos de las 12, ¿cómo sería en inglés? It's 20 past 12. Ajá. Y ahí está. Correcto. It is 20 past 12. Look at the chat. Look at the chat. Yes, it's 20 past 12. Pero ¿y qué tal si yo quiero decir que ya pasaron 25 minutos de las 12? ¿Cómo diría en inglés? It's 25 past 12. Ok, exactly. It is 25 past 12. Veamos el chat. Ahí podemos ir actualizando las, las horas. Entonces, cuando ya ha pasado decimos past o decimos after. Y no hay ningún problema. Eso sí, cuando llegamos al 30, vamos a decir en inglés, half past. Eh, ¿Cómo digo yo en inglés? Son las 12 y media. La gente dice 12 y media. ¿Cómo sería entonces? It is 12. It's half past 12. Ok, en este caso, it's 12, eh, half past. Eh, son las 12 o pasada las, la media hora de las 12. Entonces, it's 12, half, half past, right? En este caso, para decir eh, media. O también podemos decir, it's eh, 12.30. It's 12.30. Eh, así de sencillo. It is 12.30. Veamos el chat. Entonces son las 12 y 30. O oh, it's uh, 12, uh, half past. Ok, entonces vemos cómo cambia. De acá, de, de las 30 para adelante, ya no vamos a utilizar pas, pasada, sino que vamos a utilizar uh, to, porque ya va acercándose a la siguiente hora. Entonces decimos, por ejemplo, teacher, ¿y cómo puedo decir yo que son 35 minutos para la una, porque ya como estábamos en el 12, ¿verdad? Entonces hoy es eh, 20, eh, 30, 25 minutos para Teacher. la 25 minutos para la una. Yes. O sea que hoy sería que faltan. Ajá, ya no vamos a ocupar. Faltan hasta... para tal. Ajá, exacto. O sea, hasta las 29 podemos utilizar past. O sea, que son pasadas ya de las 31 en adelante ya vamos a utilizar que faltan para la siguiente hora. Entonces, eh, teacher, son 25 para las... ¿Qué? Para la una, ¿verdad? Entonces, it is 20 o 20. It is 25. Two. ¿Cómo se dice una? One. Ajá. It is 25 to one. O sea, que son eh, 25 para la una. Porque estábamos en las 12. Entonces, eh, veamos el chat. Y si yo quiero decir que faltan 20 para la una, ¿cómo sería? Veinte para la una. 
22 to 1. It is 20 to 1. Mm -hmm. 20, ese 2 es como decir para. Como les digo, del 31 para adelante ya vamos ya pensando en la siguiente hora. Entonces decimos, it is 20 to 1. Y si yo quiero decir que falta un cuarto para la una, ¿cómo diría? It's a quarter to one. Ok, it is quarter to one. It is quarter to one. Es decir, eh, faltan 15 para la una. Entonces vemos que ya podemos decir it is quarter to one. O puedo decir yo it's 15 to one. Teacher, y si no quiero decir un cuarto y quiero decir 15, pues puede decir 15. You can say it. Y si ya faltan 10 para la una, ¿cómo sería? It's 10 to one. Ok. It's 10 to 1. O sea que faltan 10 para la 1. Y si quiero decir que faltan 5 para la 1. It's 5 to 1. It's 5 to 1. Veamos aquí el ejemplo en el chat. It's 5 to 1. Y si quiero decir que es la 1 en punto, ¿cómo sería? It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. Yes, exactly. And we just completed. Entonces vemos que, que es bastante sencillo y así vamos jugando con las diferentes horas. Son las dos, eh, cinco minutos pasadas a las dos. It's uh, five past two, eh, six minutes past two, eh, eleven minutes past two, twenty-two minutes past two, twenty-seven minutes past two. Cuando ya pasamos al treinta y uno, ya sería a... Uh, eh, 20, 26, 26 to 3. Eh, 17 to 3. 11 to 3. Entonces ya vamos como, como ya, ¿verdad? Faltando para las tal horas. 10 minutos para las 5, para las 3. Eh, 4 minutos para las 3. 2 minutos para las 3. Entonces... Así es otras maneras para poder decir la hora. Entonces que en la anterior, eh, que digamos que es la básica, es la 1 y 5, 1 5, 1 y 10, 1 10, 1 y 15, 1 15. Entonces esa es como la, la diferencia de, lo, de la, 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 la hora básica y el uso de los different ways to say the time. ¿Ustedes ocupan esta estructura de, de hora para decir faltan tantos o son pasadas las tal horas? ¿Ocupan ustedes esta estructura? No, teacher. Eh, Más que todo medios tiempos. Ajá, half igual yo. Past. Uh -huh. A half past. Uh -huh. Yo ocupo bastante cuando, yo ocupo bastante este, el, hey, faltan 20, faltan 15 para, eh, yo lo ocupo bastante. En cambio, la primera parte no la ocupo. Por ejemplo, si es las 12 y 20, yo digo, ah, son las 12 y 20. No digo, ah, 20 minutos pasadas las 12, eso no lo digo, eso es. Pero en la otra parte sí, I just said it. Y las medias horas. Y los 15 minutos. Ah, 15 minutos, 15 minutos. Okay. Yeah, it's good. Okay. Es lo más común que uno usa de, de 30 para allá. Exactly, exactly. Yes, so that is the way. Ok, vamos con la siguiente actividad. Y para eso vamos a trabajar en pequeños grupos. Look at this. Complete the equations using what time and do or does practice the conversation with a classmate. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? What time does it start? It starts at 9 a.m. Entonces usted va a ocupar el what time y va a agregar ya sea do o does. ¿Se amerita llevar el do porque va en plural? ¿O, ¿O se amerita llevar el das porque es en tercera persona? En este de acá. It, really, what time does it start? Aquí ya como dice que es un, un recruitment. Entonces, ¿a qué hora comienza? Entonces, es tercera persona. Entonces, usted va a completar. 
esta información, you will complete this part con su partner. Vamos a formarlo en pequeños tríos. Usted lo completa y luego practica la conversation. So, number two. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. You arrive. I arrive at 8.15 a.m. Number three. Tomorrow, I have to go to the photocopy center. Me too. The photocopy center open. It opens at 6.50. Number four. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but restaurants close here. Entonces, vamos a completarlo utilizando el what time más el do y das. Y luego vamos a practicar la conversación en pequeños grupos. Ok, let me see. We're going to make five groups in this case. Así que eh, vamos a tener unos minutitos para poder realizar este ejercicio. Let's do it. Le, le entendí, ¿verdad? Le vamos a poner el tú o el dar. En el number one, porque es it, tercera persona. El das. das. Pero habría que formular la pregunta. Sí, claro. Es como, como que si hay una contratación de los nuevos empleados el martes, en serio, creo que es a qué horas comienza o a qué horas inicia. Sería la pregunta. Tenemos que poner parte de la, de la, bueno, tenemos que poner parte de la respuesta. Uh -huh. what, what time ¿Qué sería la, la pregunta? What time does it start? la respuesta está ahí. Sí, it starts at 9 a.m. A.m. Yes. Number two, let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What What time do you what time do you I arrive at it's fifteen? Eh, number tres, number three. más hacia el grupo. Erika. ¿Cómo quedaría la tercera? Pero ver.
Ya, mañana tengo que ir al, al centro de fotocopias. Eh, él dice, yo también. Sería, ¿A qué hora? Y ahí ¿A sería la pregunta. Abren? ¿A qué? Ajá. Ajá. ¿Cómo que qué hora lo abren? It's open at 6.50 a.m. Lo abren o está abierto a las 6.50 de la mañana. ¿Cómo? Ahí sería la number four. Number cuatro sería Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Creo que es Wendy, ¿quieres tener una cena conmigo después del... Eh, el 15 a.m. Wendy, do you want to have dinner with, with me after the workshop? Yes, but uh, what... What time? What time do restaurant close here? Oh, around 7.25 p.m. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And what I do the, what time? Do they open? They open around seven or past or eight, five. I see. Okay. Yes. Pero creo, Adalberto, que ahí no se decía past. Or past, cuando es a la mitad. Seven. Seven. Past. Uh, 7.30 or or pass según la diapositiva anterior así la veo la veo escrito faltan cinco pasan cinco de la no es como la mitad seven thirty half pass no es que half pass es las siete y media or a pass Five minutes. Uh -huh. Yeah, lo mejor sería nah, decir nah, 730. Yeah. Podríamos decir 730. 730 or... Yeah, 730 or 8. Or, porque, porque, eight nos, porque, nos, porque nos explica, nos especifica una hora cabal exacta. Es decir, abren a este, alrededor de esta hora. Entonces, they open around 730. Uh -huh. Or 805. Ok. Thank you, teacher. All right. Lo decimos de nuevo, Ticho. Yo creo que ya nos van a sacar porque falta <ríe> otra laminita. Mañana tengo que ir a la foto. Sería, Entonces, eh... Aquí sería el do. Ajá. Sería tú is open. Open, ay. Uh -huh. Ya me, ya me, ya me a perder. <ríe> ¿Cómo se dice 50 en inglés? 50. Uh -huh. Ahí está el teacher, 50. 50. Ah, pues, ¿Cómo sería el teacher? ¿Sería, sería, eh, 50. 50. El du, du, 50. O... 15 sería todo open eh, las 6 sería 6 15 6 6 
con X. Six. Six. Uh -huh. Six. Okay. Six. Six fifty. Six. Okay. Vale, sería el otro. When do you want to? Mm -hmm. Uh, uh -huh. Evan, Evan Diver, Big Man, affects, affecting the world. In yes, boom, restaurant, classes, are. Uh, no es restaurant, es restaurant. 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 Mm -hmm. Restaurant. Vale. En español sería Wendy quiere cenar conmigo después de la, del taller. Eh, uh -huh. Sí, pero el restaurante. Sí. Eh, Amanda has to take some reports to the departments on Monday. And um, what time do they open? They open around 70, 30 or 8, fine. Entonces, la, la respuesta de las 5 sería como que preguntando a qué hora abren, ¿verdad? Sí, and what time they open? Oh, claro. Ellos abren alrededor de 8.30 o 8.05. Así es. Ellos, ellos creo que es das. Porque sería tercera persona. They, ellos, es tercera persona. He, she. Sí, porque estaríamos hablando... Entre nosotros dos y yo le estuviera preguntando por otro. Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo es como preguntando a usted a qué hora abre su negocio? Uh -huh. Ahí sí se compraría el do porque estuviéramos hablando así literal, uno y uno. Pero como en este caso se refiere a ellos, a qué hora abren, entonces supongo que ha de ser las. Das. Mira. Podría ser. En todo caso, sería what time does they open? What time do does? Uh -huh. Does. What time does they open? ¿A qué hora abren? Sí, open around. Ellos abren alrededor de las 7:30 o 8:05. Uh -huh. 70, 70. Oh, eh. uh, número uno al final. No. Le, si es das o, o do, o tú. Uh -huh. Exacto. Ahí dijimos que das. Porque das. Se, das. se está refiriendo a tercera persona. Sí, es. De, sí, sí, es. Se está preguntando a una persona sobre otra cosa. What time does it? Está at 9 a.m. La 2 es do. Do. Creo que le está haciendo una pregunta directamente. Exacto. Como que a qué hora está en el lugar. Y sería, what time do you arrive? Está preguntando a qué hora. What time do you arrive? I arrive at... 8.15 a.m. Mañana tengo que ir al centro de fotocopias. Tomorrow I have to go to the, photo, to the photocopy center. Que también. Eh, y ahí le preguntan como a qué hora cierra o abren el, el departamento abren. de fotocopias. Uh -huh. What time? What time? Das. Oh, das. Das. 
what time does they open? Okay, ahora habrá de What time does? Sería what time does the photocopy center open? Ahora en el centro de fotocopias. Abren a las 6.50 a.m. Tienen que verificar siempre, tienen que verificar siempre quién es el sujeto, a quién se refiere, para que puedan utilizar el das y el do. Ok, gracias, Che. Sí, es que en el tercero, para mí, el do. Ajá, ¿y, y cuál, es el, cuál, es el, cuál, es el, cuál es el sujeto? Eh, sería... I have, yo tengo. Mm. Eh, ok, ¿cuál de todas? ¿Cuál de todas? Ay, la tercera, la tercera, number three. Uh, me too. Uh, tomorrow I have to go to the Forty Copy Center. Me too. Y la pregunta es, what time? Do, what ¿Cuánto, time? ¿Cuántas Copy Centers son? Ajá. ¿Cuántos copy centers mencionan ahí? Solamente uno. Entonces, uno. entonces sería. Do. Do. O, do. do. Pero si do. es una fotocopiadora en singular. Entonces, no sería do. Yeah, does. Ok. What time does the photocopy center open? What time does? Ajá, ahí, ahí. What time does? What time does? Eh, ¿Alguien podría verificar en la agenda de los 10 minutos a quién le corresponde este, este día? ¿Me puede alguien ayudar? Teacher, según la agenda le toca a Catiel. Yo creo que ella se quedó. Ah, Catiel, gracias. Gracias, gracias. Ok. A ella le toca. Sí, a ella, a ella le toca este día. Sí, pero me acuerdo que a ella ya la ha dejado 10 minutos. Sí, sí, ya ha estado. Que... Ya ha estado. Después de Catiel. No, me toca a mí. Ah, pues entonces, mejor que usted. Ni <risa> <risa> <Yeah. risa> modo, ni modo. Ni modo. Pero, Ay, sí, pero, pero, sí, pero sí puede, sí puede. Sí, sí, ah, ok, perfecto. Bueno, Zombies, ya, sí ok, ya para finalizar, eh, lo vamos a hacer a través del chat. Eh, por ejemplo, the number one, la pregunta sería, what time? ¿Cuál sería? ¿Do o das? What time does? Das. 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 Exacto, porque es tercera persona. Número dos, eh, let meet, let's meet eh, for the meeting on Wednesday. Great. What time? What, what, what time I do? do. I do. Yes, porque te pregunta a ti, what time do you arrive? Entonces, la respuesta es esa. Quiero ver. Ok. Número tres. Tomorrow I have to go to the Fort Kelby Center. Uh, 
What Me time too. does what time does the forty? What time does, porque como se menciona a photocopy center como tercera persona en singular, y hasta, el mismo, hasta ahí mismo nos da la respuesta, it opens, y lleva hasta una S, miren, entonces era it tercera, does. entonces es das. La número cuatro, eh, Wendy, uh, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but eh, what, what time? What I do. Porque es restaurant, plural. What time eh, do, exacto, y restaurants, es plural. Entonces, es what time do. Y la última, eh, the last one. Amanda has to take some reports uh, to many departments on Monday. And what, what time do? do? Porque son ellos. Ajá, uh -huh. what time do they open? O sea, a qué horas ellos abren. Entonces, Ya me está hablando de que son varios. Entonces, es plural. What time do? Eh, exactly in the chat, right? So, congratulations, guys. We have done a great job today. Bien, vamos a pasar la asistencia. Eh, the attendant list and also congratulations because of the, of the work done. So, you were fantastic today in the class. I really like it. Eh, you are showing a, an incredible performance. Están haciendo un buen trabajo. You're doing a great job. And this is acceptable. And this is interesting. I really like it. Así que, just give me one moment. Meanwhile, we pass the attendance list. It's um, in this moment loud in here in the system. No se les olvide realizar los ejercicios de la plataforma. Si tienen alguna tarea pendiente, Por favor, complétenla para que vayan bien con el tiempo y al final, pues, no tengan dificultades con que eh, se les acumula el trabajo. Teacher, es que mire, se me acumula. Entonces, vamos eh, tratando de hacerlas eh, cada día para ir avanzando con los contenidos. Eso es, es bastante importante que lo sí, podamos tomar en cuenta. Ya, yeah, yo también. <ríe> ok, ya me va a cargar, permítanme que esto está mero rebelde. One moment. Okay, I got it, I got it. Eh, uh, Adalberto Ismael. Present. Adriana Lisbeth. Present. Ana Mercedes. Claudia Yesenia. Donina Michelle. Present. Edgar Gonzalo. Present. Uh, Erika Guadalupe. Present. Helen Dionelli. Javier Alexis. Present. Kar Karina Elizabeth. Katiel Mayrin. Present. Kevin Vladimir. Present. Manuel Alberto. Present. Maritza Noemi. Present. Maritza Roxana. Present, teacher. Mauricio Orlando. Monica Lisset. Present. Rosa Maritza. Rosy Mabel. Present. Veronica Elizabeth. Present. Okay. okay, thank you guys uh, for being here in the class. Un aplauso para todos. Y nos veremos en la siguiente clase. Goodbye. Goodbye. Have a good night. Good night, teacher. Have Bye. a beautiful night. Goodbye. Have a good night. Okay, Alberto, we go back. So let's wait. Uh, Okay, eh, Alberto, is there any topic that you would like to reinforce? ¿Hay algún tema que le gustaría reforzar de la clase? ¿O algún tema que usted pues le ha sido un poco difícil? ¿O usted diga, hey, teacher, I need to reinforce this topic? Realmente no. Este, es... Está fácil todo comprendido. Lo que pasa es que yo ya en mi carrera de universitaria llevé cuatro inglés intensivos, entonces, pero me gradué por 2018, entonces dije yo, Voy a probar si todavía tengo el toque. Y la verdad es que todo es comprensible y va súper despacio y me está bien. Que aunque a pesar que para otros no es tan básico, ¿va? pero este, creo que está comprensible todo. Sí, de Por hecho. Eso es que se me ha ido fácil. Creo que más adelante sí me costaría, pero fue como una prueba nomás piloto de este módulo. O pues sea que. Eh, una pregunta. 
eh, una pregunta, y por ejemplo cuando usted ingresó, eh, le, ¿le dieron como opción para, para poder hacer como una nivelación o de una vez? Me preguntaron, vez... Me, me preguntó la recursos humanos y yo le dije que no, que quería de básico, porque básicamente lo que quería hacer es probar si aguantaba estar estudiando, pero realmente se me hacía difícil porque yo les explicaba de que yo vengo cuarto a las ocho y en todo lo que me cambio, me sanitizo, este, a veces estoy diciendo la máquina de media la, la, la cámara de inmediato porque estoy con esta hora en el trabajo fatal, yo paso con sueño todo el día <ríe> me imagino es difícil. porque creo que es el cansancio mental normalmente uno se cuesta hasta más tarde a veces cuando no está haciendo nada, pero no ocupa la mente pero está súper bueno, creo yo que es un buen curso, <ríe> tengo una compañera que va por el módulo 3 del básico ella sí ha sido perseverante. Yo todavía estoy pensando si hacer el módulo 2. Pero todo está entendible. Lo que me gusta es que algunas cosas, vocabulario que no sabía, pues lo voy agarrando. Más que todo de trabajo, y cuando son... Me... Ajá. Cuando son, ajá, pues de trabajo y algunas este, palabras que no, no conocía. Eso sí es, es bastante importante y, y realmente sí me llama mucho la atención. De hecho, aunque quizás parezca básico, porque sí es, 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 es Beginners One, eh, por ejemplo, la descripción de cada área de trabajo es, es bastante retadora para muchos. Por ejemplo, cómo decir que hace un cuadro, cómo hace un, una evaluación eh, matemática, por ejemplo, cosas así, y que sí requieren bastante explicación. Así que, eh, yo lo motivo a que siga estudiando realmente, eh, este es el módulo 2, yo bueno, he trabajado con el módulo 2 y el módulo 2 ya es un pasito un poquito más, ya, ya el nivel de exigencia es más módulo 3 ya va exigiendo Creo que más lo que más me costaría, eh, a mí lo que me cuesta es la cuestión del verbo pasado eh, identificarlo y conjugarlo es lo más difícil para mí eso sí, y porque la pronunciación de la idea Sí, me es difícil. <risa> sí, me imagino. Pero bueno, eso es lo importante. Y si yo le preguntara, if I ask you about um, what skill is the, I don't know, sometimes we have some weak skills. Uh, what is the weakest? Uh, ¿Cuál sería como la habilidad más débil que tiene de las cuatro de inglés entre reading, listening, writing, and speaking? What skills do you think is like the most difficult? Creo que el listening, porque me cuesta identificar las contracciones. Contractions, expressions, like I'm doing, she's uh -huh. working, okay. So like, and Aunque the, para como desempolvarme lo que he hecho, de repente en Netflix hay una, una serie eh, de latinos que se llama Día a Día, creo que se llama. Pero lo he puesto en inglés, con subtítulos en inglés, y realmente entiendo casi todo, y algunas palabras que no, porque no tengo vocabulario. Entonces, okay. pero como estás hablado de latinos, creo que el inglés es como más despacio, más entendible. Más entendible, sí, es más entendible ah. eso también. Eso también hay que valorar y también el acento, creo que también el acento es un poquito más ah. eh, decir uh, Spanish. Entonces, me dice, pero para probarme lo he hecho, la verdad es que a pesar que era una prueba para mí, eh, le he puesto empeño, le he puesto empeño. La verdad es que realmente sí, si, you have like different opportunities you know to succeed it is up to you to continue so i encourage you to you know to make an effort porque eso es un esfuerzo por su horario porque si you you are like running and like many people como muchas personas que, que conocemos que están en esta área pero a medida que va avanzando el, el nivel inglés se va poniendo más interesante y el mismo nivel le va como exigiendo más de lo que usted ya sabe usted dice bueno eh, you are good because you understand different things uh, in the simple present form because you have studied previously at university at 2018. But nowadays with the next models, it's going to be like a little bit more challenging for you to work on that. Entonces, a medida que va avanzando más, el nivel se va haciendo un poquito más avanzado, va, van habiendo más eh, exigencias. Por ejemplo, en el módulo 1 todavía hablamos español. Ya el módulo 2 ya damos un salto, like trying to speak a little bit more English, to explain everything in English. So you have to be like very active to understanding and try to produce the language because that's one of the goals. Y como le digo, Alberto, creo que una de las de las de los retos que tenemos es producir el idioma, es decir, a teacher yo he leído un libro y yo sé, pero ahora quiero que tú puedas producir el idioma. ¿Cómo lo puedes producir a través de la práctica? 
Entonces, eh, uno de los retos que yo tengo, Alberto, mientras avanzamos en este módulo 1, es que usted produzca, participe, sea de los primeros que habla. You know, teacher, I work at this. Uh, I would like to give my opinion about that. Entonces, que explote ese conocimiento eh, porque ayuda bastante. Realmente, eh, mientras uno participa más, eh, el, el inglés se vuelve un poquito más natural, nos sentimos más confiados y le sacamos provecho. Así que esa es como mi, mi recomendación. No sé, ¿algo más que quisiera agregar eh, a Alberto? No, solamente. La verdad es que sí ha sido bueno. Si tengo que tener otra oportunidad, lo voy a hacer, pero dudo que lo retome porque lo que pasa es que a veces me, levanto, me, me toca la trama a las cuatro y media todos los días. Y, por ejemplo, ahorita me paso a las once. Duermo como cinco horas y eso es fatal. Fatal para mí porque llego al trabajo súper cansado y termino el día cansado. I imagine, I imagine. Pero bueno, entonces esfuércese y pues felicidades por el trabajo que está haciendo. All right? For the work done, keep it up, don't stop. And maybe the reward is going to come soon, right? Así que la recompensa pues viene muy pronto en lo que usted hace, okay? Thank you so much, Alberto. And have a beautiful, beautiful nine. Definitely go to sleep. Totalmente. Get energy. <laughs> Bye, Albert. Feliz noche, teacher. You too. Thank you. Good night.